പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് പള്ളിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാനയും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ സഭ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മറ്റ് പല പള്ളികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ലൈവായിട്ട് ഓൺലൈന് ഓൺലൈനിലുണ്ട് നമ്മൾ പലരും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവികാരണ്യ സ്വീകരണം അതും ആവശ്യമാണ് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആത്മീയമായിട്ട് ദിവികാരണം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാകുന്നത് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വചനവായനയിലൂടെ സാധിക്കും ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈശോ നമ്മളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈശോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീരുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശുദ്ധി പാലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഇത് തന്നെയാണ് പരസ്പരമുള്ള നമ്മുടെ വഴക്കുകളൊക്കെ തീർത്ത് രമ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയി ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദിവികാരണ സ്വീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈശോയുടെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അരൂപിയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈശോയെ ആധ്യാത്മികമായി ആത്മീയമായി സ്വീകരിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോഴും അതുപോലെ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോഴും ഈശോ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ ശക്തി